ఏ తప్పు చేయని తనని ఇబ్బంది పెడుతున్న తమిళిని సీతారాం అవినీతిని వెలికి తీస్తానని టీడీపీ మాజీ విప్ కూన రవికుమార్ అన్నారు అధికారులు అడిగినంత మాత్రాన తనపై లేనిపోని కేసులు పెట్టి హింసకు గురి చేశారని అన్నారు తన కుటుంబాన్ని ఎన్నో ఇబ్బందులు పెడుతున్నా ఓర్చుకుంటూ వచ్చానని కానీ రాజకీయంగా సీతారాం ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు కాబట్టే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లానంటున్న టీడీపీ మాజీ విప్ కూన రవికుమార్తో మా కరస్పాండెంట్ ఆనంద్ ఫేస్ టు ఫేస్ దుర్భాష్ లాడారంటూ ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారంటూ కూన రవికుమార్ పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అయితే కూన రవికుమార్ ప్రస్తుతానికి ముప్పై రోజుల పాటు అజ్ఞాతంలో ఉండడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి అసలు ఆ రోజు స్పందన కార్యక్రమంలో ఏం జరిగింది అసలు ఏం అనేది ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా చెప్పండి ఏదైతే మీరు స్పందన కార్యక్రమానికి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ రోజు ప్రధానంగా ఏం జరిగింది ఆ స్పందన కార్యక్రమంలో ఇన్ని రోజులు అజ్ఞాతంలో ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ఏమనుకుంటున్నారు నేను ఆ రోజు వెళ్ళినటువంటిది స్పందన కార్యక్రమం జరుగుతుందని వెళ్ళాను కానీ అక్కడ స్పందించేవాడే లేడు అది హృదయం లేనటువంటి స్పందన అది ఎందుకంటే ఆ ఎండిఓ కార్యాలయంలో నేను ఒంటి గంట పావుకి వెళ్ళేటప్పటికి కొంతమంది ప్రజలు వారి విజ్ఞప్తులు అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళేటప్పటికి మీటింగ్ సమావేశ మందిరంలో ఒక్క అధికారి కూడా లేరు మండల స్థాయి అధికారులు కానీ చిన్న స్థాయి అధికారులు కానీ ఎవరు లేరు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఎవరు భోజనాలు చేసుకుంటున్నారు ఎంపీడీఓ రూమ్ తాలా మేసింది ప్రత్యేక అధికార తాలూకా రూమ్ తెరిచింది ఆ రూములోకి నేను కూర్చుందా అని వెళ్ళేటప్పటికి అప్పటికే ఒక పాతిక మంది ఆ రూమ్లో కూర్చొని వైసీపీ కార్యకర్తలు నాయకులు సొరవరపు నాగేశ్వరరావు ఎక్స్ జడ్పీడీస్ హస్బెండ్ ప్రత్యేక అధికారి సీట్లో కూర్చుని ఉన్నాడు ఇంకో పాతిక మంది వరకు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు వా వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు నేను లోపలికి వెళ్ళడం చూసిన తర్వాత కొంతమంది లేచి బయటకు వచ్చారు మర్యాదగా ఉన్న మర్యాద స్తులందరూ బయటకు వచ్చారు మర్యాద పాటించినటువంటి నాగేశ్వరరావు లాంటి వ్యక్తులు ఒక నలుగురు లోపలే ఉన్నారు మేము ఎంపీడీ వాళ్ళు పిలిచాను ఏంటయ్యా స్పందన కార్యక్రమం అన్నారు ప్రత్యేక అధికారులు లేరు మండల స్థాయి అధికారులు కూడా ఎవరూ లేరు మరి నువ్వేమో కాగితాలు తీసుకోవడం లేదు ప్రజలు ఇచ్చిన కాగితాలను అక్కడే చింపేస్తున్నారు వైసీపీ వాళ్ళకి ఇది వైసీపీ కార్యాలయమా లేకపోతే ప్రభుత్వ కార్యాలయమా ఒకసారి నువ్వు చెప్పు ఏమిటి ఇక్కడ ప్రత్యేక అధికార సీట్లోనే ఆయన కూర్చోవడం ఏంటి ఇవి అడిగాం ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజల పక్షాన్ని అడగాల్సిన బాధ్యత ఉంది అక్కడ అధికారులు దాన్ని వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయంగా మారుస్తారా ప్రభుత్వ కార్యాలయంగా వస్తారా కలెక్టర్ గారు దానిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి వా వాస్తవాలు ఏం జరుగుతున్నాయో కరెక్ట్ గారు తెలుసుకోవాలి అంతేగాని ఏదో స్పీకర్ గారు తమనే సీతారాం ఫోన్లు చేస్తున్నాడు ఆయన డమాబుసులు ఆయన అబద్ధాలని జిల్లా అధికారులు నమ్మొద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ప్రధానంగా ఇది ఏదైతే రాజకీయంగా చేశారనుకోవచ్చా దీన్ని లేదంటే కుటుంబ పరంగా చేయడానికి చేశారనుకోవచ్చు ఏదైతే మీరు ఏదైతే ఈ ముప్పై రోజుల పాటు అజ్ఞాతం ఉండడానికి ప్రధాన కారణం అదే విధంగా చర్చ్ బాలం లేకుండా ఇంట్లో కూడా వచ్చి పోలీసులు చేశారని చెప్పేసి ఆవేదన కూడా వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇది ప్రధానంగా రాజకీయంగా చేశారనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీ మీద వ్యక్తిగత కక్షల మీద చేశారనుకోవచ్చు కుటుంబ పరంగా వ్యక్తిగత కక్షలు మాకు ఏమీ లేవు వ్యక్తిగత కక్షలు ఉండడానికి ఏముంది ఇది పూర్తిగా రాజకీయ కక్ష ఈ ప్రభుత్వం ఒక ఫ్రాక్షన్ లీడర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఏ రకంగా పరిపాలన ఉంటుందనడానికి నిదర్శనం ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద కార్యకర్తల మీద అభిమానుల పైన తప్పుడు కేసులు బనాయించడం హెరాస్మెంట్ చేయడం వైసీపీ వాళ్ళకి ఇస్తే అవి నమోదు చేయడం కంప్లైంట్స్ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఇస్తే కంప్లైంట్స్ కూడా తీసుకోకపోవడం ఇలాంటి అరాచక ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో నడుస్తుంది అరాచకాలకి పరాకాష్టే ఈరోజు తప్పుడు కేసులు పెట్టడం దాంట్లో తమినేని సీతారాం సిద్ధహస్తుడు తమినేని సీతారాంకి బంధువులు ఆంధ్ర నియోజకవర్గం అందరం బంధువులమే బొడిపల్లాల రాజగోపాల్ రావు గారి కుటుంబానికి మేము బంధువులమే మాకు వాళ్ళు బంధువులే అలాగే తమినేని సీతారాంకి మేము బంధువులమే మాకు వాళ్ళు బంధువులే తమినేని సీతారాంకి బొడిపల్లి రాజగోపాల్ రావు గారి కుటుంబం కూడా బంధువులే వాళ్ళు వీళ్ళకి బంధువులే అలాగే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ ముందు తరంలో కిల్ అప్పలనాయుడు గారు తమినేని పాపారావు గారు కూడా పోటీ చేసుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు బంధువులే అలాగే కిల్లాపల్ నాయుడు గారు మేము బంధువులమే కాబట్టి బంధుత్వం అనేది అందరికీ ఉంది అక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ బంధుత్వం కాదు రాజకీయ విభేదం ఒక సిద్ధాంతం కోసం ఈరోజు ఫైట్ చేస్తున్నాం గత యాభై అరవై సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి పాలన సాగిస్తే అనేక పార్టీలు వచ్చాయి అనేక ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు ఎంతో కొంత కాస్త కోసం అభివృద్ధి వైపు పయనం సాగిస్తే 
జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం శవం మీద పుట్టినటువంటి రాజకీయ పార్టీ అది ఈరోజు అటువంటి పార్టీలో వచ్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం దానికి తిరోగమన చర్యగా ఈరోజు పరిపాలన ఉంది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్పనిసరిగా సమయం వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు తీర్పు ఏ రకంగా ఇవ్వాలో ఆ రకంగా ఇస్తారు ఏదేమైనప్పటికీ త్వరలో తమ్మినేని సీతారాంపై ఉద్యమం అని కూడా సిద్ధం అవుతున్నాను తమ్మినేని సీతారాం అవినీతి మీద కూడా పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏదైతే అవినీతి ఎక్కువగా పాల్పడుతున్నారో ప్రత్యేక చర్యలే చేపడతాం ప్రజలకు మాత్రం నిత్యం అందుబాటులోనే ఉంటాను ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అవినీతి ఏదైతే చేశారో వాళ్ళ మీద యుద్ధాన్ని కూడా ప్రకటిస్తానని చెప్పి కూడా రవికుమార్ చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ సంతోతో ఆనంద్ ప్రైమ్ న్య